আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় দর্শক আল্লাহ যে অনলাইন হোম ক্লিনিকে আপনাকে স্বাগতম আমাদের পূর্বের ভিডিওতে আমরা দেখিয়েছি আমাদের ওয়েবসাইটে কিভাবে অনলাইন চিকিৎসা করা হয় আমাদের ওয়েবসাইটে ওয়েবসাইটের ভিতরে কি কি আছে এবং অনলাইনে চিকিৎসা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রথমে কিভাবে রেজিস্ট্রেশন করতে হয় আমরা সেগুলো পূর্ববর্তী ভিডিওতে দেখিয়েছি এখন আমরা দেখব যে আমরা পূর্বে যে মোবাইল নম্বর এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা হয়েছে সেটা দিয়ে কিভাবে লগ ইন করতে হয় তো এর জন্য আমাদের প্রথমে লগ ইন পেজ ওপেন করতে হবে আমরা ইতিমধ্যে লগ ইন পেজটা ওপেন করেছি তো আমরা যে মোবাইল নাম্বারটা ব্যবহার করেছিলাম সেটা এখানে টাইপ করলাম এবং একই আমাদের পাসওয়ার্ডটা আমরা এখানে টাইপ করেছি পাসওয়ার্ডের বক্সে এখন আমরা লগ ইন বাটনে ক্লিক করলাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা আছে আপনি এখন লগ ইন অবস্থায় আছেন এখন আমরা তরুণ রোগের চিকিৎসা করার জন্য তরুণ রোগের কেস্টেকিং ফর্ম পূরণ করব এই জন্য আমাদেরকে তরুণ রোগের কেস্টেকিং ফর্ম বাটনে ক্লিক করতে হবে আমরা ক্লিক করলাম দেখেন এখানে আমাদের নাম মোবাইল নাম্বার এবং পাসওয়ার্ডটা যেটা আগে দিয়েছিলাম সেটা চলে আসছে এখন আমাদের বাকি ঘরগুলো ফিল করতে হবে তো আপনারা খেয়াল করবেন এখানে দেখেন কিছু কিছু জায়গায় স্টার চিহ্ন দেওয়া আছে কিছু হেডিং এর আগে স্টার চিহ্ন দেওয়া আছে এবং লাল অক্ষর দেওয়া আছে এগুলো অবশ্যই পূরণ করতে হবে অন্যগুলো পূরণ না করলেও তেমন সমস্যা নাই তো এখানে আমরা আহত আমাদের যে স্টার চিহ্ন যেটা দেওয়া আছে সেগুলো পূরণ করব এখানে ধরেন বয়স লিখবো আমরা চল্লিশ বছর তো বাংলা লেখার জন্য আমাদের এখান থেকে বিজয় ছক থেকে ইউনিকোডটা চয়েস করতে হবে চল্লিশ বছর আমরা বাংলায় লিখবো লিঙ্গ জেলা লিখলাম দেশ লিখলাম ওজন আমরা বই বই অবস্থা লিখলাম ধর্ম শারীরিক গলন মাদারি গলন পরিশ্রমের ধরন ধরো দেখ মানুষ পরিশ্রম এখানে দেখেন যে উষ্ণতায় কাতরতা গরম কাতর হলে গরম অসহ্য লাগবে গরমে রোগ বাড়বে গরম খাদ্য অপছন্দ আর শীত কাতর হলে এর ঠিক বিপরীত অবস্থা তো ধরা যাক আমাদের রোগী হচ্ছে শীত কাতর আমরা এখানে ইমেল অ্যাড্রেসটা টাইপ করলাম এখানে দেওয়া ছিল সেটাই দিয়ে দিলাম মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে আমরা এখন পরবর্তী ধাপে ক্লিক করলাম পরবর্তী ধাপ ওপেন হলো এখানে আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের প্রধান সমস্যা কি এবং তা কবে কখন শরীরের কোন স্থান থেকে শুরু হয়েছে তো ধরা যাক আমাদের প্রধান সমস্যা আমার সঙ্গে আমার সঙ্গে একটা বিষয় লক্ষণীয় আমরা যেহেতু এখানে ক্রনিক রোগের সরি একুইট রোগের কেসটা কিন্তু পূরণ করছে সুতরাং আমাদের এখানে কিন্তু কোন পুরাতন কোন বিষয় এখানে লেখা উচিত হবে না আমরা এখানে লিখব সাপোজ জল এখানে লেখা যেতে পারে দুই দিন আগে শুরু হয়েছে এই রোগের জন্য কোন ওষুধ সেবন করা হয় থাকলে কি ধরনের ওষুধ কতদিন সেবন করেছেন অন্য কোন রোগের ওষুধ সেবনকালীন কি বর্তমান এই রোগটি দেখা দিয়েছে তাহলে সেই রোগের জন্য কি ওষুধ সেবন করেছেন তো আমাদের এখানে যেহেতু আমরা এখনো কোন ওষুধ সেবন করি নাই এখানে আমরা না লিখলাম আর বাকি কথাগুলো দেখার প্রয়োজন নাই যেহেতু অন্য কোন রোগের কারণে এই রোগটা দেখা দেয় নাই এবং তার জন্য কোন ওষুধও সেবন করা হয় নাই এখানে আমাদের কিছু লেখার দরকার নেই আপনার রোগ যন্ত্রণার প্রকৃতি কেমন তো এখানে ধরা যাক আমাদের জ্বরটা হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ চলে যায় আমরা এটা নিলাম সেই সাথে যদি মাথা ব্যথা থাকে মাথা ব্যথা দেখলাম 
এবং কপলে জ্বালা করবে দোনা এরপর আমরা পরবর্তী ধাপে যাব রোগ আক্রমণের সময় রোগ আক্রমণ এবং উপশমের সময়কাল অর্থাৎ কোন সময় রোগটি আক্রমণ দেখা যায় এবং কোন সময় উপশম হয় ধরা যাক আমাদের রোগটি হচ্ছে রাতে আক্রমণ করে এবং এটা সকালে কমে যায় তো আমরা এভাবে রাতে আক্রমণে টিক দিলাম এবং সকালে হেরে আসে টিক দিলাম আমরা অন্য কোন সময় যদি আক্রমণ দেখা যায় বা হেরাস পায় আমরা সেটা এখানে লিখব এগুলো লেখা শেষ হলে আমরা পরবর্তী ধাপে ক্লিক করব পরবর্তী ধাপে চলে আসলাম এখানে রোগের কারণটা আমাদের উল্লেখ করতে হবে ধরা যাক বৃষ্টি দেখেছে কারণে আমাদের জ্বরটা হয়েছে তো আমরা এটা লিখলাম এখানে ক্লিক করলাম এরপর পরবর্তী ধাপে যাব কোন ধরনের আবহাওয়া রোগটি বাড়ে বা কমে যদি আমাদের রোগটা ঠান্ডা আবহাওয়া বৃদ্ধি হয় তাহলে আমরা এখানে ঠান্ডাতে ক্লিক করলাম কিন্তু আবহাওয়ায় আদ্র আবহাওয়ায় পরবর্তী ধাপে যাব এরপরে ধরা যাক আমাদের রোগটা বর্ষাকালে হয়েছে আমরা এখন বর্ষাকালে ক্লিক করলাম এরপরে আমাদের রোগটা রোগের উপরে তাপমাত্রা প্রভাব তাপমাত্রার কোন পরিবর্তনে রোগের বৃদ্ধি বা উপশম ঘটে আমরা এখানে সেটা লিখব যদি আমরা এখানে দেখি যে ঠান্ডা স্নানে বা গোসলে বৃদ্ধি তাহলে আমরা এখানে এটা কি করব তো এরপরে আমরা আসি পরবর্তী ধাপে আসি এখানে দেখবেন যে রোগের উপরে অবস্থান বা গতিবিধির প্রভাব যদি এমন হয় যে আমাদের চলাফেরা করলে রোগটা বাড়ে সঞ্চালনা তাহলে আমরা এখানে সঞ্চালনা বৃদ্ধি এখানে শারীরিক পরিশ্রমের বৃদ্ধি লিখলাম পরবর্তী ধাপে যাব রোগের উপরে বাহ্যিক প্রভাব অর্থাৎ আলো শব্দ চাপ ঘর্ষণ তো যদি এমন হয় যে আমাদের আমাদের যে যন্ত্রণা সেটা হচ্ছে চাপ দিলে হ্রাস আমরা এখানে চাপ দিলে হ্রাস সেটা আমরা এখানে টিক দিলাম এরপরে আমরা পরবর্তী ধাপে গেলাম কোন খাদ্যে হ্রাস বা বৃদ্ধি মানে কোন খাদ্য খেলে আমাদের রোগটা বাড়ে বা কমে যদি এমন হয় যে ঠান্ডা খাদ্যে বৃদ্ধি তাহলে আমরা ঠান্ডা খাদ্যে বৃদ্ধিতে ক্লিক করলাম এরপর পরবর্তী ধাপে যাব এরপরে নিদ্রার সাথে রোগ হ্রাস বৃদ্ধির সম্পর্ক যদি হয় যে আমাদের নিদ্রা কালীন হ্রাস মানে ঘুমের সময় আমাদের রোগটা কমে যায় তাহলে আমরা নিদ্রা কালীন হ্রাস ক্লিক করলাম পরবর্তী ধাপে যাব এখানে আছে আমাদের বিভিন্ন মানসিক অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে স্বভাব মেজাজ প্রবণতা ধারণা স্মৃতিশক্তি এখানে আছে আপনার আকাঙ্ক্ষা কেমন আকাঙ্ক্ষা এখানে দেওয়া আছে অপশন দেওয়া আছে ক্লিক করবেন ধৈর্য মনোযোগ বোধ শক্তি আপনার ব্যবহার কেমন আপনার কর্ম স্পৃহা কেমন আপনার মধ্যে সন্তুষ্টি ভাব আছে কিনা গর্ব বা অহংকার আছে কিনা বুদ্ধি বিবেচনা কেমন অভ্যাস প্রবৃত্তি কোনো ভয় বা উৎকণ্ঠ আছে কিনা কথা বলার ধরন রোগ শোক দুঃখের প্রকাশ স্মৃতিশক্তি বিরান্ত বিশ্বাস এই বিষয়গুলো থাকলে আপনারা এখানে ঠিক দিবেন তো আমরা দু একটা নেই ধরা যাক আমার ধৈর্য শক্তি অধৈর্য মনোযোগ অন্য মনস্ক বোধ শক্তি খুঁতখুতি ভাব উৎকণ্ঠা আছে যেমন মৃত্যু ভয় শোকে দুঃখে বিলাপ করে স্মৃতিশক্তি দুর্বলতা এরপর আমরা পরবর্তী ভাবে গেলাম এরপরে আমাদের খোদার প্রকৃতি খোদার প্রকৃতি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের খোদা হ্রাস প্রাপ্ত এরপরে আমরা আমরা খাদ্য ইচ্ছা অনিচ্ছা ক্লিক করলাম যদি আমাদের এখানে দধি অনিচ্ছা তারপরে শাক সবজি তো অনিচ্ছা লবণাক্ত খাদ্য খেতে চায় এরপরে পরবর্তী ভাবে গেলাম আমরা এখানে পিপাসা প্রকৃতি প্রচন্ড পিপাসা দেখি এখানে আছে কিনা অদম্য পিপাসা প্রবল পিপাসা এখানে ক্লিক করলাম এবং প্রতিবার অল্প অল্প করে যদি পানি ভান করে এখানে ক্লিক করলাম এরপর পরবর্তী ভাবে গেলাম 
ঘামের প্রতি প্রকৃতি রাতে ঘাম সরি ঘামের প্রকৃতির ক্ষেত্রে আমরা এখানে হ্যাঁ প্রচুর ঘাম রাতে এখানে আছে আমরা ক্লিক করলাম এরপর বর্তমানে গেলাম মলের প্রকৃতি মল যদি এমন হয় যে মিউকাস যুক্ত এবং শুষ্ক মল আমরা এখানে ক্লিক করলাম এরপরে আমরা প্রবাহে থেকে গেলাম প্রসবের প্রকৃতি প্রসব ধরা যাক প্রসবে জ্বালা আছে এবং প্রসব কোটু বা ঝাঁজলো গন্ধ এরপর পরবর্তী ধাপে গেলাম এখানে আছে জিহবার অবস্থা জিহবার যদি পুরো আবরণ থাকে সাদা আবরণ থাকে আমরা ক্লিক করলাম এরপর পরবর্তী ধাপে গেলাম এরপরে আপনার বর্তমান রোগের সাথে রোগের সাথে অন্য কোন সমস্যা থাকলে ধরেন আপনার এই রোগের সঙ্গে যদি এরকম থাকে যে আপনার বমি ভাব আছে তাহলে এখানে ক্লিক করলাম পরবর্তী ধাপে গেলাম এখন আমাদের কি একটা ছবি আপলোড করতে হবে আপনার ছবি বর্তমান সময় আপনি যে সময় আপনার যে রোগটা দেখা দিয়েছে সেই সময় ছবিটা দিলে সবচেয়ে ভালো হয় এখানে আমি একটা ছবি দিচ্ছি এরপরে ছবিটা চয়েস নির্বাচন করার পরে আপনাকে আপলোড করুন বাটনে ক্লিক করতে হবে ছবিটা আপলোড হবে ছবিটা আপলোড হয়েছে সাকসেসফুলি এরপর আমরা পরবর্তী ধাপে যাব পরবর্তী ধাপে কি দেখবো যে আমরা যে তথ্যগুলো দিয়েছিলাম সেই তথ্যগুলো কিন্তু এখানে যেগুলো দিয়েছি শো করছে এখানে শো করছে আমাদের সমস্ত তথ্য দেওয়া হয়ে গেলে আমরা যত একই টাকা চিকিৎসা করছি আমার ক্ষেত্রে আমাদেরকে এইট বিকাশ নাম্বার দেওয়া আছে এই নাম্বারে এখানে দুশো টাকা সেন্ডবাণী করতে হবে সেন্ডবাণী করার পরে আপনার একটা বিকাশের মেসেজ থেকে দেখবেন একটা ট্রানজাকশন আইডি শো করবে সেই ট্রানজাকশন আইডিটা এখানে এখানে লিখবেন এখানে লিখলে লেখার পরে আপনি এখানে আপডেট করবেন আপডেট করুন করার পরে আপনি এখানে দেখেন যে আপনার সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং আমি যে ছবিটা দিয়েছিলাম সেই ছবিটা এখানে শো করছে এবং আপনার এখানে দেখেন আপনার নাম আইডি নাম্বার মোবাইল নাম্বার এগুলো দেখাচ্ছে এরপরে ট্রানজাকশন আইডি দেওয়ার পরে অর্থাৎ বিকাশ করার পরে যদি আপনি এটা যত সময় বিকাশ করে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনার তথ্যগুলো আমার কাছে চলে আসবে এবং সেখানে দেখে আপনাকে প্রেসক্রিপশন দেওয়া হবে তো যদি প্রেসক্রিপশন আপনি যদি আগে এটা করে থাকেন তাহলে আপনি প্রেসক্রিপশন দেখুন বাটনে ক্লিক করলে এখানে আপনি প্রেসক্রিপশন দেখতে পারবেন ডাক্তারের নাম ঠিকানা আপনার প্রধান সমস্যা আনুষঙ্গিক সমস্যা আর যে তথ্যগুলো দিয়েছেন সেই তথ্যগুলো এখানে আছে অনেক তথ্য আছে এখানে বলছে যে নির্ধারিত ফি পরিষদের পর আপনাকে প্রেসক্রিপশন দেওয়া হবে আপনি যদি পরিষদ করে থাকেন তাহলে প্রেসক্রিপশন এখানে লিখলে আপনি এখানে টেক পাবেন আপনার পরামর্শ থাকলে সেটা দেওয়া হবে এভাবে আপনারা ক্রনিক রোগের সরি অ্যাকুইট রোগ এবং ক্রনিক রোগ দুই ধরনের রোগের ক্ষেত্রে আপনারা প্রেসক্রিপশন আপনারা যে অনলাইন যে ফর্ম আছে স্টেকিং ফর্ম সেটা পূরণ করে আপনি নির্ধারিত ফি পরিশোধ করলে আপনারা যত সময় প্রেসক্রিপশন পাবেন আশা করি আপনাদের অনলাইন এই যে চিকিৎসা এটা আপনাদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে ধন্যবাদ